ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കരിയർ ദർശൻ അക്കാദമി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെയാണ് ഇനി വരുന്ന ബി എസ് സി എക്സാംസിന് ഒരു മാർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പല ഫീൽഡുകളിലും നോബൽ പ്രൈസസ് നൽകുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ആളുകളുമായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ഏത് വർക്കിനാണ് നോബൽ പ്രൈസസ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ പേരുകളും വർക്കുകളും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായി എക്സാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നോബൽ പ്രൈസസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസസ് നൽകുന്നത് ഓസ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നോർവേയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ഓസ്ലോ സമാധാനം ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ പ്രൈസസ് നൽകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വീഡൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അബി അഹമ്മദ് അലി എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ നൈബറിംഗ് കൺട്രി ആയിരുന്ന എറിത്രിയയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിച്ചതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം അബി അഹമ്മദ് അലി അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിറ്ററേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പീറ്റർ ഹാൻകേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്സാണ് എ സോറോ ബിയോണ്ട് ഡ്രീംസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഷീറ്റി അറ്റ് ദ പെനാലിറ്റി കിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലിറ്ററേച്ചർ പീറ്റർ ഹാൻകെ ലിറ്റർ പീറ്റർ എന്ന് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് നൽകിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും ഒരുമിച്ചാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓൽഗ തൊക്കാർസുക്ക് എന്ന പോളിഷ് എഴുത്തുകാരിക്കാണ് ഈ ഒരു പേര് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഓൽഗ തൊക്കാർസുക്കനായിരുന്നു അവരുടെ നോവലായ ഫ്ലൈറ്റ്സിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓൽഗ തൊക്കാർസുക്ക് പോളിഷ് എഴുത്തുകാരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് പീറ്റർ ഹാൻഗെ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രിയക്കാരനാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസസ് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് അഭിജിത് ബാനർജി എസ്തർ ദഫ്ലോ ആൻഡ് മിക്കായൽ ക്രെമർ ഇതിൽ അഭിജിത് ബാനർജി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യനാണ് അഭിജിത് ബാനർജി ഫസ്റ്റ് അമർത്യ സെൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് നോബൽ പ്രൈസസ് ലഭിച്ചത് എസ്തർ ദഫ്ലോ അഭിജിത് ബാനർജിയുടെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ നോബൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന ആറാമത്തെ ദമ്പതികളാണ് അഭിജിത് ബാനർജിയും എസ്തർ ദഫ്ലോയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് എസ്തർ ദഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും എസ്തർ ദഫ്ലോയാണ് അഭിജിത് ബാനർജി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഭിജിത് ബാനർജിയും എസ്തർ ദഫ്ലോയും കൂടി ചേർന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് ബുക്സാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈംസ് സെക്കൻഡ് വൺ പുവർ എക്കണോമിക്സ് ഗ്ലോബൽ പോവർട്ടി അതായത് ആഗോള ദാരിദ്ര്യം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്ന വർക്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഇവരുടെ പേരുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ദാരിദ്ര്യത്തിലായി അബദ്ധത്തിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭിജിത് ബാനർജിയും അതുപോലെ ദഫ്ലോ എന്ന പേരും നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കണം
നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് വില്യം ജി കേലിൻ ജൂനിയർ പീറ്റർ ജെ റാറ്റ്ക്ലിഫ് ഗ്രെഗ് എൽ സെമൻസ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് ഈ ഒരു ഡിസ്കവറിക്കാണ് ഹൗ സെൽസ് സെൻസ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് സെൽസ് ഓക്സിജൻ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊരു ഡിസ്കവറിക്കാണ് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പേരുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഡിസ്കവറിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോഡ് വില്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുക ഐ വിൽ കിൽ ദ റാറ്റ് യൂസിങ് എഗ് മെഡിസിൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ യാതൊരു സെൻസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഐ വിൽ കിൽ ദ റാറ്റ് യൂസിങ് എഗ് മെഡിസിൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ആ ഐ വിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വില്യം കിൽ കേലിൻ അപ്പോൾ സെയിം സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ വില്യം കേലിൻ ജൂനിയർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം റാറ്റ് പീറ്റർ ജെ റാറ്റ്ലിഫ് എഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രെഗിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർത്തെടുക്കാം മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിസ്കവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് വില്യം ജി കേലിൻ ജൂനിയർ പീറ്റർ ജെ റാറ്റ്ക്ലിഫ് ഗ്രേക്ക് എൽ സെമൻസ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫിസിക്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജെയിംസ് പീബിൾസ് മൈക്കിൾ മേയർ ഡിഡിയർ ക്യൂലോസ് ജെയിംസ് പീബിൾസിനും മൈക്കിൾ മേയറിനും അവരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള വർക്കിനാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എർത്ത്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കോസ്മോസ് അതായിരുന്നു അവരുടെ പഠനം അതായത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷനെക്കുറിച്ചും ഭൂമിക്ക് യൂണിവേഴ്സിലുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു അവർ നടത്തിയ പഠനം ഡിഡിയർ ക്യൂലോസിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സോ പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് പിംപിൾസ് കാരണം മേയറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ലോസായി അപ്പോൾ പിംപിൾസ് എന്നതിൽ നിന്നും ജെയിംസ് പീപിൾസ് മേയർ എന്നതിൽ നിന്നും മൈക്കിൾ മേയർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്നതിൽ നിന്നും ഫിസിക്സ് ലോസായി എന്നതിൽ നിന്നും ക്യൂലോസ് അങ്ങനെ ഡിഡിയർ ക്യൂലോസ് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിംപിൾസ് കാരണം മേയറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ലോസായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഫിസിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചവർ ജെയിംസ് പീപിൾസ് മൈക്കിൾ മേയർ ഡിഡിയർ ക്യൂലോസ് നെക്സ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് അകിര യോഷിനോ എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം ജോൺ ബി ഗുഡിനവ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പേരുകളും അവരുടെ ആ വർക്കും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് അഖില ആൻഡ് ലിതിൻ ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദയർ വൈറ്റ് ലാബ് ഡ്രസ്സ് അഖില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആഗിര യോഷിനോ അതുപോലെ ലിതിൻ എന്നതിൽ നിന്നും ലിതിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ഗുഡ് എന്നതിൽ നിന്നും ജോൺ ബി ഗുഡിന ഇൻ ദയർ വൈറ്റ് എന്നതിൽ നിന്നും എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം ലാബ് ഡ്രസ് എന്നതിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രി ലാബ് എന്നും ഓർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അഗിര യോഷിനോ എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം ജോൺ ബി ഗുഡിനൗ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എല്ലാ നോബൽ പ്രൈസ് വിനേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പോയിൻസും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂടി അത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ